আল্লাহ বলছেন ওই দিন এমন এক রবের সামনে তোমাকে দাঁড়াতে হবে তোমার মৃত্যু যখন আসবেই নিশ্চিত তুমি কামনা করো না তুমি চাও না কিন্তু তুমি মিথ্যা মিথ্যা আল্লাহকে বন্ধু হিসাবে দাবি করো এই দাবি নেওয়ার পরেও যদি তুমি মৃত্যুর কামনা নাও করো আল্লাহ মৃত্যু দিবেন মৃত্যু দেওয়ার পরে এমন একজনার সামনে তোমাকে দাঁড়াতে হবে যিনি তোমার পশ্চাদ পূর্ব তোমার ভূত ভবিষ্যতের সব কিছুর সাক্ষী সব কিছুর গোপন তত্ত্ব তার কাছে আছে আর আল্লাহ ওই দিন তোমাকে যখন তার সাথে মিলিত করবেন সাক্ষাৎ দিবেন তোমার অতীতের সব কাজগুলাকে আল্লাহ তোমার সামনে প্রকাশ করে দিবে সব কাজ এমন একজনের সামনে তুমি দাঁড়াবে যে রব তোমার সব জানেন তোমার সব খবর তার জানা আছে তুমি মনে করছো তুমি মনে কি বলো আর মুখে কি প্রকাশ করো তোমার রব কি জানেন না আল্লাহ বলছেন সব জানেন এমন রবের সামনে তোমাকে দাঁড়াতে হবে দাঁড়ানোর পরে সেই রব তোমার সব কিছু তোমরা যা যা করে আসছো আল্লাহ রব রমিন সব জানাই দিবেন কিন্তু সেই দিন মৃত্যু চাও বা না চাও রবের সামনে যাওয়ার পরে তোমার এই পরিস্থিতির শিকার তোমাকে হতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা এই আয়াতে কারিমার দ্বারা আল্লাহ রবিন মূলত অন্যদের চরিত্র আর ইমানদারের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য করেছেন ইমানদারের চরিত্রটা কি হবে ইমানদারের চরিত্রটা হবে সে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি আস্থা রাখে সে আল্লাহকে বিশ্বাস করে আল্লাহকে স্বীকার করে এবং এটাও জানে যে আমাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে মৃত্যুবরণ যেহেতু করতেই হবে সেহেতু ইমানদার এমনভাবে তার জীবন যাপন করে যে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর পরে যেন আল্লাহর কাছে ইমানদারকে লজ্জিত হতে না হয় সে এমনভাবে তার প্রত্যেকটা কাজ করে প্রত্যেকটা কদম ফেলে প্রত্যেকটা আমল করে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে যে তাকে যেন বিব্রত হতে না হয় যে আল্লাহ আমি মনে করছিলাম তোমার সামনে যেতেই হবে না কিন্তু আজকে তোমার সামনে যেভাবে প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে তাতে কোনো উপায় থাকবে না আর এই রকম জীবন যাপন ইমানদার করে না তার প্রকাশ্য গোপন লোক দেখানো গৃহাভ্যন্তর যে কাজগুলি করে সেই কাজগুলি আল্লাহর দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী করে এই জন্য ওই দিন যখন আল্লাহ রব্বুল আমিন এই বান্দাদের আমল নামা প্রকাশ করে দিবেন দুনিয়ার মানুষ জানে না কিন্তু আল্লাহ ওই দিন এই মানুষগুলার কতকগুলো আমল দ্বারা তাকে এমন মর্যাদা দিবেন দুনিয়ার মানুষ সেই লোকটাকে গুনত না এই লোকটার সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা ছিল না চাল চলন চলা ফেরা দেখে তেমন কোনো পাত্তা দিত না কিন্তু আল্লাহ হারাবুল আমিন যখন আল্লাহ যখন আমল নামা খুলে দেখবেন তখন দেখা যাবে সুবাহান আল্লাহ দুনিয়ার সব মানুষ ঘুমায় থাকতো আর আল্লাহর এই বান্দাকে যারা গুনত না ওই বান্দা রাত্রের শেষ পহরে তাহাজত পরে 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 আল্লাহর কাছে জান্নাতের উচ্চ মাকাম হাসিল করে ফেলছে সুবাহান আল্লাহ ওই দিন সে সম্মানিত হবে এক শ্রেণী সম্মানিত হবে আর এক শ্রেণী সম্মানিত হবে লোক জানত না যে সে দান করে কি করে না তার কয় টাকা কামাই কয় টাকা ব্যয় কিন্তু সে এমন গোপনে গোপনে এমন কতকগুলা কল্যাণ কাজ এমন কতকগুলা দান এমন কতকগুলা জনহিতকর কাজ করে গেছে দুনিয়ার মানুষ জানে না আল্লাহ যখন প্রকাশ করে দিবেন আল্লাহ ওই বান্দার মর্যাদাকে আরো বুলন্দ করে দিবেন দেখ আমার এই বান্দা কি করছে আর তোরা কি করছিলি সুবাহান আল্লাহ সুতরাং প্রিয় ভাইয়েরা ইমানদারদের আচরণ ইমানদারদের চলাফেরা এমন ধরন হবে যে রব্বুল আলমিন যেদিন আমলামা প্রকাশ করবেন সেদিন ইমানদাররা লজ্জিত হবে না বরং ইমানদার আনন্দিত হয়ে যাবে আল্লাহ স্বয়ং আনন্দিত হয়ে বান্দার আমলনামা প্রকাশ করবে আল্লাহ আকবার আল্লাহ নিজে খুশি হবেন যে আমার বান্দার আমলনামা দেখো এই বান্দার বাহ্যিক চলাফেরা কি ছিল আর এই বান্দার আমলের স্ট্যাটাস কি ছিল এখন এর উল্টা যদি আমাদের হয় যে আমরা লোক দেখানো চলাফেরা লোক দেখানো আচরণ লোক দেখানো ইসলাম পালন তাহলে কীরকম হবে ওই ইহুদি মার্কা আমাদের চরিত্র হবে আল্লাহ বলছেন মাসালুল্লাদিনা হম্মিল উত্তাওরা আল্লাহ বলছেন তারা তাওরাত বহন করে এরকম ভাবে কিতাবের জ্ঞানটা তাদের কাছে এরকম কামাসালিল হিমার ইয়াহমিলু আসফারা কোনো একটা গাধা ওর পিঠের মধ্যে যদি আপনি সোনাও তুলে দেন আর ওর পিঠের মধ্যে যদি আপনি লবণও তুলে দেন এই দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করার তার কোনো ক্ষমতা নাই আছে নাকি আছে ওর পিঠে মিলিয়ন টাকার সম্পদ থাকার ওর পিঠের মধ্যে আপনি গরুর গোবর তুলে দিয়ে রাখেন ওর কোনো রকম আলাদা করার মতো ওর কোনো ক্ষমতা নাই প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য গাধার বুদ্ধিতে আল্লাহ আরব্বুল বলেছেন গাধার বুদ্ধিতে চলো না 
এক গাদা পিঠের মধ্যে নাকি লবণ নিয়ে যাচ্ছিল একজন বলছে একদিন পানির মধ্যে নাম নামলে দেখবি তোর ওজন কমে যাবে বুদ্ধি শুনে পানির মধ্যে নামছে পানির মধ্যে যাওয়ার পর সত্যিই তো দেখছে লবণের ওয়েট আস্তে আস্তে গলে গলে লবণ পিঠের থেকে কমে গেছে এই বুদ্ধি তার মাথার মধ্যে ঢুকে গেছে যে পানির মধ্যে নামলে ওজন কমে যায় পরের দিন তুলে দিছে ওর পিঠের মধ্যে তুলার বোঝা চিন্তা করছে এমনি ওজন কম কম লাগে আরও একটু কমায় পানির মধ্যে নামছে এখন বোঝেন ওজন কি কমবে না বাড়বে গাদার পিঠে কোরআন শরীফও যা তাওরাত শরীফও তাই কোন পার্থক্য নেই এটাতে গাদার কোন কল্যাণ হয় না তো তোমাদের কোরআন যেন তোমাদের কেরকম না বানায় যে তোমাদের কোরআন তোমাদের কাছে আসে গাধার চরিত্রে তোমরা রূপান্তর হয়ে গেছো ইহুদিন আসারাদের মতো ওই দিন যে লজ্জিত হবে এরকম যেন না হয় এই কোরআন যেহেতু দেওয়া হয়েছে এখান থেকে হুদাটা গ্রহণ করো এখান থেকে তোমরা এর অমিয় বাণী এর মধ্যে যা যা আছে তাত্ত্বিকতাটা অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করে নিয়ে তোমরা যাও সামনে তোমাদের পাকে বাড়াও আপনাদের কাছে বলেছি বান্দা যখন আল্লাহর কাছে একবার সালাতে দাঁড়ায় দাঁড়ানোর পরে বলে ইহদিন আসে রত আল মুস্তাকিম হ্যাঁ রবুল আলমিন আমি তোমার কাছে হেদায়ত চাই তুমি আমাকে সরল সঠিক রাস্তাটা দেখাই দাও আল্লাহ আল্লাহ রব আলমিন বান্দাদের জন্য কি বলেন ও অজাবাত আলাইয়া আমার বান্দা তোর জন্য আমার এই হেদায়তের রাস্তা দেখাই দাও আমি ওয়াজিব করে নিলাম রব্বুল আলমিন যে কথা বলেন না এরকম না ইহদিন আসে রত আল মুস্তাকিম আল্লাহ তুমি আমাকে সরল সঠিক রাস্তা দেখাও আল্লাহ বলেন ওয়াজাবাত আলাইয়া আমি তোমার জন্য ওয়াজিব করে নিলাম বান্দা এখন আল্লাহ রব আলমিন বান্দার জন্য ওয়াজিব করলেন এই রাস্তাটা কোথায় পাবে সে আল্লাহ বলছেন এই রাস্তাটা এরকম নয় যে তুমি বললে আর পেয়ে গেলে এর জন্য তোমাদের জন্য একটা গুডাউন রেখেছি তোমাদের জন্য একটা এমন জায়গা যেখান থেকে তুমি হেদায় একটা নিয়ে আসবা তুমি তোমার প্রয়োজন অনুযায়ী যা আলিকাল কিতা বুলা রয়বা ফি হুদাল্লিল মুত্তাকিন এটা তো তোমার জন্য কোরআন এই হেদায়ত তোমার জন্য কোরআন অনেকের বুঝ আছে না আমরা মাঝে মাঝে একটা তাফসির করি আমরা মাঝে মাঝে একটা অর্থ করি ইহদিন আসিরাত আল মুস্তাকিম মানে কি আল্লাহ তুমি আমাকে স্ট্রেট কাট সরল সোজা শর্টকাট রাস্তা দেখাও যে এই রাস্তা একবারে সিধা এখান থেকে উঠলাম জান্নাতে যে কোনো বাঘ বক কিচ্ছু নাই আমি আমার ভাষায় বলি ইহদিন আসিরাত আল মুস্তাকিম এইটা না झूठ चट्टग्रामे उद्देश्य रवना अपनी एक गाड़ी कर रवना हो गाड़ी आलार जो पथर मध्य सड़क और जनपद विभाग स्लिक सीगनल दिए रखे किचु दवार पर कि दूर जा रो चिन्ह देवा से ही पशे ड्राइवर बोझे सामने एक विपज्जनक बाँक आके बाम दिखे नीते है कि दूर जाए चिन्ह देवा से बाम दिखे और चिन्ह देवा से तरह सामने आए का बाँक आसे वही बाँक दिए अपनी जो सोजा गाड़ी चालान विपदे पड़े আপনাকে ডানের দিকে আবার টার্ন নিতে হবে কিছু দূর যাওয়ার পরে দেখা যায় সুন্দর করে একটা তিন মাথার ত্রিভুজ এই আকৃতির একটা সাইনবোর্ড দেওয়া তার মধ্যে উঁচু করে এরকম একটা চিহ্ন দেওয়া আছে উপরে লেখা আছে সামনে এমন একটা বিপজ্জনক স্পিড ব্রেকার আছে আপনি যেই গতিতে গাড়ি চালাচ্ছেন এই গতিতে যদি চালাতেই থাকেন তাইলে সামনে যাওয়ার পরে আপনার গাড়ি গন্তব্যে যাওয়ার পরিবর্তে ওই স্পিড ব্রেকারের সাথে বাড়ি খেয়ে কিন্তু গাড়ি পুকুরে যাওয়ার সময় रास्ता देखो दायित्व कर निलायत पावि कुरान के ग्रहण कर एक बार जो बंदा निजे जीवन কেবল কোরআনকে গ্রহণ করে নেয় আল্লাহ বলছেন সিরাত আল মুস্তাকিম মানে সিধা রাস্তা 
ওইটাই রাস্তা যেই রাস্তায় বাঁক আছে প্রতিবন্ধকতা আছে শয়তান তোকে বারবার ওই রাস্তার থেকে নামায়া পদস্খলন করাতে চায় কিন্তু আমি আল্লাহ কোরআনের গাইড দিয়ে তোকে ডান বাম স্পিড ব্রেকার কোন জায়গায় ভাঙা কোন জায়গায় সরু পুল কোন জায়গাতে যাওয়ার পরে তোর জন্য গাড়িকে আসতে চালাতে হবে কোন জায়গার গতিসীমা কত হবে এই রকম দেখায়া দেখায়া তোর যাবতীয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করাই জান্নাত পর্যন্ত তোকে আমি নিতে যাই ওই জান্নাত পর্যন্ত যাতে চাইলে এদিনা সিরত অল মুস্তাকিমের আমলটা কোরআনকে গ্রহণ করে তোমাকে করতে হবে কোরআন নাই ইহদিনা সিরত আল মুস্তাকিম নাই আল্লাহ এইজন্য বলেন ওয়ালা ইয়াতামান্নাউনাহু আবাদান বিমা কদ্দামাত আইদিহিম ওরা চাবে না মৃত্যু ওরা চায় না কিন্তু আসবে মৃত্যু একদিন তুমি চাও নাই তাতে কি যায় আসে মৃত্যু তোমার কাছে চলে আসছে এখন এখন তোমার উপায় কি এখন তুমি বাঁচবে কেমন করে আল্লাহর কাছে যাওয়ার পরে তোমার আমলনামাও তো প্রকাশ হয়ে যাবে এরকম তো নয় যে তোমার আমলনামা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আর আসমানের মধ্যে বিমান হারায় গেছে কি বলে ওইটাকে ব্ল্যাক খুঁজে পাওয়া গেল না দুইশো সাতষট্টি জন লোক নিয়ে মালয়েশিয়ার থেকে সেই যে হারালো না হারালো ব্ল্যাক বক্স খুঁজে পাওয়া গেল না তোমার ব্ল্যাক বক্স হারানোর কোনো সম্ভাবনা আল্লাহর কাছে অন্তত পক্ষে নাই কারণ তোমার এই কাঁধের মধ্যে ওইটা আল্লাহ রবুল আমি ইনস্টল করে রেখে দিয়েছেন এমনভাবে ওই দিন আল্লাহ বের করে তোমার দেখাই দিবেন আল্লাহ বলছেন খালি দেখাবেন না আল্লাহ বলছেন উনি নিজেই তো এটার প্রতিস্থাপনকারী সুতরাং এইটাকে যদি নষ্ট তুমি ভাবো এটা ভাবার কোনো সুযোগ নাই যিনি বানাইছেন তিনি উপস্থাপন করবেন তোমার কাছে একদম যা করছো সবগুলো আল্লাহ দেখাই দিবেন সুতরাং ওই মৃত্যু যারা মনে করি যে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ বলছেন তাদের চলাফেরা ধরনটা একটু ডিফারেন্ট হবে তারা একটুখানি ভেবে চিনতে তাদের পা গুলা ফেলবে যদি না ভেবে পা ফেলো চরিত্রটা ইহুদিনা সারাদের মতো হবে প্রিয় ভাইয়েরা তারাও এখন অনেক সতর্ক হয়েছে এককালে ছিল এখনো আছে ঘাটতারা আছে সবজিগুলোর মধ্যে কিন্তু এই ঘাটতারা মুখ করে লাভ নাই তারাও বুঝছে এই মৃত্যু থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই কোনো উপায় নাই আমি আমার ভাষায় বলি হে যুব হে মুসলমান হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা আমি সহ আমরা কি একটুখানি চোখ তাকায় দেখি না পৃথিবীতে আমরা কত হত দরিদ্র দেশ আমাদের একটা ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নাই আছে নাকি মানুষের বোম সবগুলো নিয়ে আসে আমাদের সেনাবাহিনী সবগুলো প্র্যাকটিস করে চায় না আমেরিকা রাশিয়া এই টুটা ফাটা সব কিছু নিয়ে আমাদের প্র্যাকটিস আর পৃথিবীর এমন দেশ আছে যাদের কাছে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের কোনো অভাব নাই দুই চারটা ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে আমাদের দু চার পাঁচ বছরের বাজেট হবে এই পরিমাণ ব্যয় তাদের করতে হয় কত গরম দেয় সাতান্নটা পয়েন্টে বাহান্নটা পয়েন্টে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ফিট করে রাখা হয়েছে যখন তখন সুইচ চাপ দিলে শেষ করে দিব কিন্তু ওরাও চিন্তা করে সুইচ যে চাপ দিব ওইখানে চাপ দেওয়ার আগে যাদেরকে চাপ দেব ওরাও যদি একটা চাপ দিয়ে যে মরে তাইলে কারো মরা আর বাকি থাকবে না এই আতঙ্কেই শুধুমাত্র কেউ চাপাচাপি করে না কিন্তু প্রিয় ভাইয়েরা এমন দিন এখন আসছে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের সুইচ চাপ নেওয়ালা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওরাও এখন নাকে মাস্ক বান্ধে বিদায় নিচ্ছে ওই জায়গার থেকে বাবা পরে দেখা যাবে এইগুলো আগে নিজের যান বাসায় বুঝেন নাই না ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের চাপ দেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না আপনার আমার থেকে মেশিন গান কম নাই আপনার আমার থেকে প্রযুক্তিতে কোনো দিকে পিছায় নাই তাদের প্রযুক্তি দিয়ে সারা পৃথিবী আজকে প্রযুক্তির অবস্থা হয়েছে যে এই মাইক দিয়ে ওয়াশ করতেছে এই মাইক কা হ্যাঁ যে টাইলস লাগায় সুন্দর দেখা যাচ্ছে এই টাইলস কার এই মাইকটা সামনে আছে বুম লাগানো আছে এই বুমটা কার এই ঘড়িটা পরে আছে এই ঘড়িটা কার সব চাইনিজ আপনি খবর নিয়ে দেখেন প্রযুক্তিতে কোনো দিক দিয়ে তারা পেছায় নাই স্বপ্নের দেশ ইটালি যাইতে পারলেই যান ভরে যায় খালি টাকা 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 ইটালির রাস্তাঘাটে টাকা ইটালিতে গেলে জীবন সফল এখন চিন্তা করতেছে ইটালির থেকে আপনি বাংলাদেশে আসা যায় বাংলাদেশেও আর ঢুকতে দিচ্ছে না এখন ঠিক কি না ভাই রে এইগুলা আমরা কখনো কাউকে ছোট করে কাউকে ক্রিটিসাইজ করে অথবা কারো উপর গজব হয়ে গেছে কারো উপর লানত হয়ে গেছে এই কনসেপ্ট মুসলমানরা বিশ্বাস করে না মুসলমানরা এই গজবের কনসেপ্টের মধ্যে নাই প্রিয় ভাইয়েরা মুসলমানরা কাউকে লানতও করে না আমাদের চরিত্রের মধ্যে লানত নাই আমাদের রসুল এটা শিখান নাই তোমরা এই অপরাধ করছো জন্য তোমাদের এই লানত হোক আমাদের দোয়ার একটা দোয়া আছে আমি কোরআন হাদিসের এরকম দোয়া এখনো খুঁজে পাই নাই আমরা সুন্দর করে একটা দোয়া করে আল্লাহ এদের কপালে যদি হেদায়ত থাকে তুমি তাহলে হেদায়ত দিয়ে দাও এদের কপালে যদি হেদায়ত তোমার জ্ঞানে না থাকে তাহলে তুমি তাদেরকে ধ্বংস করে দাও নবীজি এরকম একটা দোয়াও কোথাও করেন 
আমি পাই নাই আপনারা পাইতে পারেন আমার জ্ঞান সীমিত এরকম তো রাসুল সাল্লাম করেন নাই রাসুল বরং কি বলছেন তায়ে পোলারা মারতে মারতে আল্লাহ রাসুলকে অস্থির করে দিছে আল্লাহর নবীর রক্ত দিয়ে তায়েফের জমিন যখন আর রঞ্জিত হয়ে গেছে জুতা যখন খুলতে পারেন না সাহাবি ফেরেস্তারা পর্যন্ত এসে বলছে আর রাসুল্লাহ বলেন আসমানের ফেরেস্তা পাহাড়ের ফেরেস্তার রেডি এগুলোর এক কোণে একদম শেষ করে দিবে আল্লাহ নবী হাসি মুখী কি বলছেন যে আমি যদি তাদের জন্য বদোয়া করি তাহলে এর পরবর্তী প্রজন্ম যদি হেদায়ত থাকে তো এই হেদায়ত কে গ্রহণ করবে এই প্রজন্ম শেষ মানে এখান থেকে তার নেক্সট জেনারেশানই আসবে না সুতরাং এই জেনারেশান হয়তো বোঝে নাই এর উত্তর প্রজন্ম হয়তো ইমান আনবে তাইফে যে দেখে कान मध्य धापा पर्त ले पूरा लैंड की सबुज कलर बेदाना अपनारा देखें ही नहीं बेदानार गायर चामा और सबुज चिकन एरक छिड़ले पापड़े मत उठे जाए भर गा सदा सदा एत स्वर एत नरम बेदाना छोटो एक बाच्चाओ जिब्बा दिए चाप दी फेटे जाए टेस्टी बेदाना आल्ला तायफर मटीत दीसें आल्ला नबी की दुआ कर आल्ला नबी दुआ कर करना दिए एक बारे शेष कर दाओ अद के चायन के बुजुक ठेला जुलूम हिसाब कर लेकर विपद आसार कथा छोड़ाहीन अवस्था करते ईमानदार हिसाब ईमानदार अत्याचार कैमन करी की मन কি মনে হয় আপনার আমার কাছে এই দেশের কোর্ট কাছারিতে যান না আদালতে যান না হাইকোর্টে যান নিম্ন কোর্টে যান উচ্চ কোর্টে যান কয়টা মামলা সঠিক আর কয়টা মামলা হয়রানিমূলক টের পাবেন আপনি মানুষ একজন তিনশো চারশো করে মামলা দেওয়া আছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার মামলা জমি জমার মামলা অপরকে ঠেক দেওয়ার মামলা অপরকে কেমনে ধোকা দেওয়া যাবে ধোকা দেওয়ার মামলা এই মামলার বিচারে তো সবার আগে আমাদের উপর করোনা আসার কথা ছিল তাহলে এই সকল কার্যকারণ মিলায়েন না এই সকল বলে মানুষকে দূরে ঠেলে দিয়েন না মানুষের বিপদের সময় দোয়া করেন আল্লাহ তুমি আমার চাইনিজ ভাইদেরকে আল্লাহ হেদায়ত দিয়ে দাও আল্লাহ তুমি তাদেরকে ভালো করে দাও তাদের উত্তর প্রজন্মকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করে দাও এটা আমাদের দোয়া হবে আপনি মানুষের ওইটা নিয়ে কারণ ব্যাখ্যা করে ওনারা এই করছে জন্য সেই হয়েছে সেটা রব্বুল আলমিন জানেন সেটা তো আমি জানি না সেটা তো আমি জানি না কোথাকার কে কিন কোন স্বপ্ন দেখছে আমি সেই স্বপ্ন এখন ব্যাখ্যা করে বেড়াচ্ছি আমাদেরকে মানুষ বলে ক্রিটিসাইজ করে আমাদেরকে বলে সাইবুল্লাহ ভাই আপনি কোনো স্বপ্ন দেখেননি আপনার কাছে কেউ কোনো স্বপ্ন বলে নাই হরি আল্লাহ আকবার সারা জীবন মানুষকে সিরিক মুক্ত করার জন্য এই সকল স্বপ্ন এই সকল স্বপ্নের কারবার থেকে বাঁচানোর জন্য আমরা ওয়াস করি এখন আমরাই সেই স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত হয়েছি এখন আমরা কেন ভাই কে বলছে আর রুইয়া সলেহা সেইটার অস্তিত্ব তো আমরা অস্বীকার করি না কিন্তু ওইটাই কি রুইয়া সলেহা কি না সেইটা তো আমি জানি না সেই দায়িত্বশীল হিসাবে তো আমি এই কথা বলতে পারি না আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে কাফা বিল মার ইকা জীবান আয়ু হাদিসা বিমা সামিয়া তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট মৃত্যু খাওয়ার জন্য তুমি যা শোনো তাই বলে দাও শোনো তাই বলে দাও তা আমি নিজেই বলতেছি যে এটার দায়িত্ব দায়িত্ব আমার উপরে নাই এটা সত্য মিথ্যা আমি জানি না অতএব এটা আমি না বললেই তো আমাদের জন্য ভালো হয় ঠিক না কি দরকার আছে এটা বলার আমার জন্য প্রিয় ভাইয়েরা আমার তো দরকার নেই এটা বলার কার্যকারণ মিলানোর জন্য এখন তো মানুষকে বলতে হবে আপনি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এটা যদি বিমা কাসা বা তাই দিন না এটা যদি আপনার আমার হাতের কামাই হয় এখান থেকে আমার জাতি বাসবে কেমন করে আগে তো হাঁচি দেওয়ার সময় বলতাম মুখে হাত দেন এখন বলছে এই মুখে হাত দেওয়ার পরে হাতের থেকেও ভাইরাস ছড়াবে আপনি না এখন বলবেন যে না এখন এরকম করে দেন যাতে করে এই জায়গাটা আপনার মুখে ঠেকে না জন্য একবার গেলে আপনার কিছু সময় যাওয়ার পরে এটা শেষ হয়ে যাবে আপনি বলবেন মানুষকে হাত দোয়া শেখান আপনি মানুষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিধান দেন এখন বেশি বেশি নাজাফাতের খুদবা দিতে হবে বেশি বেশি মানুষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বোধ জাগ্রত করতে হবে আমরা আর অপরিচ্ছন্ন থাকতে পারি না কেমন করে বাঁচবো এইগুলো আমাদেরকে বলতে হবে না তো হুজুরদেরকে আমাদেরকে নিয়ে মানুষ তামাশা করতেছে এখন এইগুলো কথাবার্তা বলার জন্য প্রিয় ভাইয়েরা এখান থেকে আমাদের এই গজব তত্ত্ব আর এই গুজব তত্ত্ব এখান থেকে আমাদেরকে বেরোতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা এই গজব আর গুজব তত্ত্ব আমাদের মধ্যে নাই ইসলাম গুজব সবচেয়ে বড় সবচেয়ে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে গুজব গুজবেরই একটা হচ্ছে বহুতান 
মুসলতান ইসমুন আজিম আল্লাহ বলেছেন আপনি জানেন না মানেন না কিছু না হঠাৎ করে একটা নিউজ আপনি ছড়াই দিবেন আল্লাহ সাংঘাতিকভাবে নিষেধ করেছেন এইটা কবরদার ওলা তাজাসু ওলা ইয়কতাবাদুকুম বাদা আল্লাহ বলছেন খবরদার তোমরা যে সাসা করো না যে নিউজ নাই কিছু নাই তুমি একজন ব্যক্তি অসুস্থ হয়েছে ইসলাম কি বলছে তাকে খুঁজে বের করে তার নাম বাপের নাম জাতির সামনে পরিষ্কার করে দিয়ে ওই মানুষটাকে জনবিচ্ছিন্ন কাল্লা বলছেন না তুমি করার দরকার নেই তার জন্য কিওর তার জন্য প্রক্রিয়া যেটা আছে শরীয়ত ইসলামে সেটা তার জন্য নেওয়া হবে কিন্তু ওই ভাই ওই মুসলমান ওই ভাই যদি একজন সাধারণ মানুষও হয় তার যেন সামাজিক তার যেন পারিবারিক তার যেন যে মর্যাদা এটা যেন ক্ষুণ্ণ না হয় এটা ইমানদারের চরিত্র হবে না আমাদের সাংবাদিকরা এখন খবর নেওয়ার জন্য অস্থির কোন তিন জনার হয়েছে এইটা বাইর করতে পারলে আমার পত্রিকা হিট ওনারা লাইভ করে দিবে আমাদের তো এখন লাইভের ঠেলায় অস্থির আছে আমরা লাইভ করতে পারলে বাইরে যায় একদম আমি তো বলছি রাগ করে একদিন যে কিছুদিন পর আমাদের যুবকেরা যে পরিমাণ লাইভে যাচ্ছে ওনারা বাসর ঘর লাইভ করবে নাউজুল্লা বলবেন না না সব লাইভ ওনাদের বিয়ের অনুষ্ঠান তো এখন বিয়ের অনুষ্ঠান নাই সবই তোলার প্রোগ্রাম এইটা আর কিচ্ছু না বিয়ে হোক বা না হোক তাতে কিচ্ছু যায় আসে না কি হলো না হলে খাওয়ার পাইলো কি না পাইলো ছবি তোলার প্রোগ্রাম যাওয়া থেকে শুরু আসা পর্যন্ত দুই হাজার ছবি তুলতেই হবে টার্গেট এটাই প্রোগ্রাম প্রিয় ভাইয়েরা এই এই লোক দেখানো এইটা আমাদের জন্য খুব ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক সব ক্ষেত্রে আমাদের এইটা হয়ে গেছে লোক দেখানো আমাদের উদ্যোগের ক্ষেত্রেও আমরা লোক দেখানো আমরা কি করেছি থার্মাল অমুক বসিয়েছি পাঁচটা এ করেছি প্রত্যেক দিন কনফারেন্স তারা কাজের কাজ করেন এইগুলো করে দরকার নেই কাজের কাজ করেন আরো বেশি কি ওর আমাদের দেশে যে পর্যন্ত আল্লাহ হরফ আমি এখন পর্যন্ত সেভ রেখেছেন এইটাকে আরো কিভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় এখানে রাজনৈতিক বক্তব্য দিয়ে লাভ নাই আমাদের তো পাগল ছাগল আমরা সব সব ইস্যুতে তো আমরা রাজনীতি খুঁজি সব ইস্যুর মধ্যে আমরা রাজনীতি করি কালকে একজন লেখছে যে করোনা ভাইরাস বাঙালির জন্য আশীর্বাদ এয়ারপোর্ট থেকে করোনা ভাইরাস নেই এই সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য পাঁচশো টাকা না দিলে নিয়ে যায় ওই যে চোদ্দ দিনের ডিটেনশনের মধ্যে ঢুকায় চিন্তা করছেন ওনারা কত বড় ওনারা তো চাচ্ছে বারো মার্চ করোনা থাক যত লোক আসবে প্রতি লোকে পাঁচশো কি খামাই চিন্তা এদেরকে উল্টা করে টাঙ্গায় দেওয়া দরকার যারা দেশকে নিয়ে খেলা করে যারা আমাদের কোটি কোটি মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করে এদেরকে উল্টা করে টাঙ্গাই দেওয়া দরকার ওই জায়গাতে ইমানদার যৌক্তিক মুত্তাকি যতদিন পর্যন্ত আমাদের জেনারেশন এটা প্রমোট করতে না পারবো এরা এরকম ধান্দাবাজি করে খাবে প্রিয় ভাইরে এদের মধ্যে কোনো দেশ প্রেম কোনো জাতি প্রেম এদের কিচ্ছু নাই এদের প্রেম হচ্ছে টাকা আরে তুই এই টাকা দিয়ে কি করবি তোর মরলে তোর পরিবারের মধ্যে ঢুকলে তোর তো জাতি শেষ হয়ে যাবে তুই টাকা বিনিয়োগ করবি কোন জায়গায় ভাই একটা মানুষের জীবনে চলতে কয় টাকা লাগে কয় টাকা লাগে আপনার প্রজন্মে আপনি কয় টাকা খরচ করতে পারবেন এই দেশে আপনি এই টাকা যে কামাই করছেন এই যে অবৈধ কামাই আমাদের প্রজন্মের পর প্রজন্ম দেশকে ধ্বংস করে আমরা অবৈধ কামাই করছি এই টাকা আমরা কি করব কে খাবে এই টাকা খাওয়ার মতো লোক পাওয়া যাবে না প্রিয় ভাই এই জন্য আমরা অনুরোধ করব কোনো গুজব নয় কোনো কিছু নয় যে এই প্রক্রিয়ায় আর সব নিউজ শেয়ারও করবেন না যেটা অথেন্টিক একদম আপনি জানেন এরকম বেশি আপনার সতর্ক হন আতঙ্কিত হওয়ার দরকার নেই এই নিয়ে কি হবে না হবে আল্লাহর পরে তাওয়াক্কুল রাখেন যেইগুলো কাজ করতে বলা হয় সেইগুলো করেন আপনারা জনসমাগম যেইগুলো একদম অবাঞ্ছিত জনসমাগম যেটা না গেলেই নয় সেরকম কিছু আপনি বেঁচে থাকার চেষ্টা করেন হাতগুলো পরিষ্কার করে রাখার চেষ্টা করেন বাচ্চা কাচ্চাকে সতর্ক থাকার চেষ্টা করেন যতটুকু আমাদের জন্য এইগুলোকে নিয়ে বিজনেস বা বাণিজ্য বা গুজব বানায়া এইগুলোকে আমরা আমরা এক একজন বলতে সেইটা আরেকজন বলছে এইটা না সঠিক তথ্যটাও মানুষের কাছে দিয়ে দিতে হবে সরকারের ভাবমূর্তির সাথে কি যায় আসে এখানে এখানে সরকারের কি দায় আর কি দায়বদ্ধতা যদি করোনা তৈরিও হয় চায়নার থেকে বেশি পাওয়ারফুল তো আমাদের গভর্নমেন্ট না তাদের থেকে বেশি আমাদের জন্য উদ্যোগ আইটেম তাদের থেকে বেশি পরিমাণ তাদের প্রোটেকশানের নেওয়ার মতো টাকাও নাই কিছু নাই সুতরাং আমাদের দর সরকারের বিব্রত হওয়ারই বা কি আছে যা সত্য সেটা মানুষকে জানাই দিলে তো মানুষের কাছে আরও বেশি সহজ হবে এটা পিরু ভাইরা এই জন্য আমরা অনুরোধ করব আল্লাহর আসতে এই সকল ফেক নিউজ যেরকম আমরা অন্যের কাছে পৌঁছাব না গুজব ছড়া না ঠিক একই রকম ভাবে যে উদ্যোগগুলো আমাদেরকে নিতে হবে সেই উদ্যোগগুলো নেই বড় আফসোস লাগতেছে আমাদের কাছে এবং আল্লাহর কাছে খুশি হচ্ছে যে আজকে জুমার দিনে এই যে হাজার হাজার মানুষ আমরা বাংলাদেশে জুমার নামাজ করছি ইরানের মতো দেশে জুমার নামাজও তারা ক্যান্সেল করতে বাধ্য হয়েছে বাধ্য হয়েছে আপনি চিন্তা করে দেখেন আমাদের দয়াময় রব আমাদের প্রতি এখন পর্যন্ত কতটুকু করুণা করে রাখছেন করোনা এখনো করেন না আমাদের উপরে সুতরাং আল্লাহর প্রতি খুশি হই আমরা প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহর কাছে ফেরত আসি আমরা একবার একটু ফেরত আসো 
কিচ্ছু করার থাকবে না তাদের পাওয়ার আছে তাদের ক্ষমতা আছে তাদের টাকা আছে তাদের সারা পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো মরণাস্ত্র আছে কিন্তু একটাও কাজ দিচ্ছে না তাও মাথায় কি কাজ করে না যে ছোট্ট একটুখানি ভাইরাসের কারণে কিভাবে তারা নিজেরা ঘরের মধ্যে ঢুকে যেতে বাধ্য হয়েছে সেই রব্বুল আমিনের কাছে এখনো আপনাকে আমাকে নিশ্চিন্ত ঘুরতে দিচ্ছেন আপনি তারপরেও তার কাছে মাথা নত করবেন না তার জন্য তারপরেও সিজদা দিবেন না তারপরেও তার কাছে ফেরত আসবেন না আপনি কবে আপনার আমার এই বোধ আসবে টাকায় বেশি অর্থে বেশি জনবলে বেশি উন্নয়নশীল না উন্নতের উন্নতির শিকারের দেশ তারা আজকে কান্নাকাটি করে বাঁচতেছে না তাদের অবস্থা কি আর সেই দয়াময় মহান মনিব আপনাকে আমাকে ভালো রাখলো তারপরেও আপনি কি আল্লাহর কাছে ফেরত আসবেন না যদি ধরেও আমাদেরকে আমাদের কিসের টেনশান আমাদের কিসের কিনছা আল্লাহ কোরআনুল করিমের মধ্যে বলছেন তোমাকে তো মরতেই হবে আল্লাহর কাছে আল্লাহ রবুল যদি এত আমার সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করেছি আমাদের পক্ষ থেকে চেষ্টা করছে তারপরে হয়ে গেছে আমাদের আমি মরে গেলাম কি হবে আমার জন্য রব্বুল আলমিন আমি আমার সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা করছি তোমার ফাইসালা এটা ছিল আমি মরে গেছি আমি যদি কালে মানিয়া মরি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই রকম ভাইরাস এই রকম মহামারী দিয়ে মৃত্যুতে আপনার আমার জন্য শাহাদতের মৃত্যু कार्यकर पदक्षेप नीते सरकार जो सिद्धांत दिखान से सतर्क होते हैं गुजब छड़ान अपर के सतर्क होते এবং আচর আচরণ আমাদের জন্য পরিবর্তন করতে পারলো আমাদেরকে তৌফিক দান করবো আল্লাহ আমিন প্রিয় ভাইয়েরা এরপর আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন তোমরা সকল কাজ ছেড়ে দাও সব কিছু ত্যাগ করো অজারুল বাই তোমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ত্যাগ করো ফসাউলা দিকরিল্লা আল্লাহ রবুল আলমিনের জিকিরের জন্য তোমরা দৌড় লাগা जुमार दिन केवल मात्र सलाा तदाय जिकिर नुमार दिन सलाा तदायर आगे पीछे आल्लर देवा कतक गुला नियम कानून आ मस्जिद जीवन उन्नति बेसि तुम्हारे पिता आदम आलिस 
এই দিনে জান্নাতে ঢুকানো হয়েছে এই জুমার দিনে বানানো হয়েছে এই জুমার দিনে দুনিয়াতে তোমাদের পিতাকে পাঠানো হয়েছে সূর্য যত দিবসের মধ্যে ওঠে এই দিবস সমূহের মধ্যে জুমার থেকে দামি দিন আল্লাহর কাছে আর একটাও নেই সুবাহান আল্লাহ এত দামি দিবস আল্লাহর কাছে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন মুসলিম শরীফের হাদিস এইটা দ্বিতীয় খণ্ডের পাঁচশো পঁচাশি নম্বর হাদিস এরপর আল্লাহ রসুল বলছেন ইন্না ইউমাল জুমাতে সাইয়েদুল আইয়াম আজমুহা ইন্দাল্লাহ মিন ইউমিল আদহা ওয়া ইউমিল ফিতরি ফিহি খামস খিলাল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন নবী যে জেনে রাখো জুমার দিনটা তোমাদের কাছে তোমার রবের কাছে নিশ্চয় এটা ইউমুল ফিতর ইউমুল আদহা যে দুইটা দিন আমাদের ঈদ এর থেকেও আল্লাহর কাছে দামি সুবহানাল্লাহ এবি এর মধ্যে পাঁচটা খিলাল আছে পাঁচটা বৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ জুমার দিনের এই দাম দিয়েছেন এক নম্বর খলাকাল্লাহু ফিহি আদম আল্লাহ এই দিন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন ওয়া হাবাতাল্লাহু ফিহি আদম ইলাল আরদ আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে দুনিয়াতে এই জুমার দিনে পাঠাইছেন তিন নম্বরে ওয়া ফিহি তাওয়াফাল্লাহু আদম আদম আলাইহিস সালাম জুমার দিনেই দুনিয়া থেকে আবার চলে গেছেন ইন্তেকাল করেছেন জুমার দিনে চতুর্থ ওয়া ফিহি সাআ লা ইয়াসআলুল্লাহ ফিহাল আবদু শাইয়ান ইল্লা আতাহুল্লাহু মা লাম ইয়াসআলু হারামান ফিহি আল্লাহর নবী বলেন শোনো এই জুমার দিনে এমন একটা সময় আছে যেই সময় কোন বান্দা যদি আল্লাহর কাছে হারাম কিছু নয় এরকম কিছু যদি চায় আল্লাহ বান্দার ওই চাওয়াকে কখনো ফেরত দেন না সুবহানাল্লাহ হাদিসের মধ্যে আসছে এই সময়টা কখন বাদাল আসরি কবলাল মাগরিব আসর থেকে মাগরিবের মধ্যে যে সময় এই সময়টাতে জুমার দিনে বান্দা যদি আল্লাহর কাছে কিছু চায় আর হারাম যদি চাওয়াটা না হয় আল্লাহ ওই বান্দার ওই চাহিদাকে পূরণ করে দেন সোহান আল্লাহ দোয়া পূরণের তিনটা সুরাত এর যে কোনো একটা সুরাত সে আল্লাহর কাছে অবশ্যই পাবে তার দোয়া বিফল হবে না এই জন্য রসুল সাসান বলছেন এটা চার নম্বর কারণ আর পাঁচ নম্বর ফি হিতা কুম সা এই জুমার দিনে কি আমত হবে এই হাদিস বলার পরে আল্লাহ নবী বলছেন জুমার দিনে আকাশ বাতাস জমিন সব কিছু সন্ত্রস্ত হয়ে যায় প্রতি জুমায় আজকেও আসমান জমিন সব সন্ত্রস্ত ভীত হয়ে গেছে তারা কেন আল্লাহ নবী বলছেন ফি হিতা কুম সা এই জুমা কোন জুমা সেটা তো তারা জানে না কারণ ইন্দাল্লাহ ইলমুসা ইন্দাল্লাহ আল্লাহর কাছে যে খবর কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে আকাশ বাতাস জমিন ভূমি সব জানে যে জুমার দিনে কেয়া মতো এই জন্য তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে আমি এতদিন পর্যন্ত ভাবছি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বারবার একটা হাদিসের মধ্যে বলছেন ইন্নামিন আফদালি আইয়াম ইকুম ইউমুল জুমা ফাকসিরু আলাইয়ামিন সলাওয়াতি নিশ্চয় সর্ব উৎকৃষ্ট দিবস হচ্ছে জুমার দিবস তোমরা এই দিবসের মধ্যে রসুলের প্রতি বেশি বেশি দরুদ এবং সালাম পাঠ করো বেশি বেশি পড়ো আমি বুঝি নাই এর আগ পর্যন্ত গতকালকে এই হাদিস দুটা যখন পড়লাম তখন আল্লাহ রাব্বুল আমিন এটা বুঝ দিলেন যে কেন রসুল সাহ সাল্লাম এই সালাত সালাম বেশি করে পড়তে বললেন কারণ আল্লাহ রাব্বুল আমিন বলছেন ইন্নাল্লাহু মালাইকাতু ইয়াসাল্লুন আলান নবী ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আর আল্লাহর নবী বলেন মান সাল্লা আলাইয়া মাররাতান সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা কেউ যদি এক মর্তবা আমার প্রতি দরুদ পড়ে আল্লাহ এবং তার ফেরেশতা 10 মর্তবা তার প্রতি রহমত দান করে সুবহানাল্লাহ এই যে আসমান জমিন ভীত সন্ত্রস্ত হয় কিয়ামত কবে হবে এই ভীত সন্ত্রস্ততা মানুষের মধ্যে আছে প্রিয় ভাইরা এই জন্য যদি কোনো মানুষ নিজের জীবনে ইতমিনান চায় নিজের জীবনে যদি সে আল্লাহ হারাবুল আমিনের রহমতটা তৎক্ষণাৎ পেতে চায় আল্লাহ রসুলের প্রতি দরুদ এবং সালাম পাঠের কোনো বিকল্প নাই কোনো বিকল্প নাই আপনার মনের যত অশান্তি আপনি দূর করতে চান রসুলের প্রতি দরুদ এবং সালাম পাঠ করা শুরু করেন যখনই আপনার মনে হবে আমার পেরেশানি হচ্ছে আমার মনের মধ্যে খারাপ লাগতেছে আমি এই কাজটা করতে পারবো কি না সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ সাল্লি আলার নবী আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলী মোহাম্মদ আল্লাহ সাল্লি আলা ও সাল্লি মোহাম্মদ আপনি এইটুকু পড়েন আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন একটুকু সন্দেহ নাই আপনার পড়ার সাথে সাথে আল্লাহ আপনার উপরে দশটা রহমত দিয়ে দিবেন সুবাহ আল্লাহ ইনস্ট্যান্ট ইনস্ট্যান্ট একবারে যখন যে বিপদে পড়বে না যে ঝামেলায় পড়বেন আপনি এখন মনে হচ্ছে বাস পাই কি না পাই আল্লাহ তোমার উপরে তাও আক্কুল করি সাল্লাহ আলা মোহাম্মদ আল্লাহ আমার রসুলের প্রতি দরুদ এবং সালাম আপনার দেখবেন পান কি না পান অন্য দশজনের থেকে আপনার মনের অবস্থা ভিন্ন রকম হবে আপনার মনের মধ্যে আল্লাহ হারাব বলেমিন ভিন্ন রকম একটা অবস্থান তৈরি করে দিবেন এই জন্য রসুলের দরুদের কোনো বিকল্প নাই আল্লাহ রসুল বলছেন ইন্নামিন আফদালি আইয়ামিকুম ইয়াউমুল জুমআ ইয়াউমাল জুমআ ফাকসিরু আলাইয়া মিনাস সালাতি ফিহি নিশ্চয় জুমার দিন সর্বোত্তম দিন এই দিনে আমি হাবিবের প্রতি তোমরা বেশি বেশি দরুদ এবং সালাম পাঠ করার নিশ্চয় জেনে রাখো কেউ যদি আমার প্রতি দরুদ এবং সালাম পাঠ করে একদল ফেরেশতা এক মুহূর্ত দেরি না করে আমি রসুলের কাছে সেই দরুদ এবং সালামটা পৌঁছায় দেয় কেবল পৌঁছাই 
না ওই ব্যক্তির নাম তার পিতার নাম সহ আল্লাহ নবীর কাছে দরুদ পৌঁছায় দেওয়া হয় সুবাহ আল্লাহ আমার আব্বা কবরে চলে গেছে আপনার আব্বা কবরে চলে গেছে আমাদের পিতা মাতা মারা গেছেন আমার বাপের নামটা আমার নামটা সহ আল্লাহ নবীর কাছে বারবার যেন নক খায় বারবার যেন নেটওয়ার্ক আল্লাহ নবীর নেটওয়ার্ক থেকে যে যে এই লোক আমার অন্যতে এত দরুদ পাঠায় একই নামে দেখতেছে বারবার আসতেছে বারবার আসতেছে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে আলাদাভাবে আপনার আমার যদি একটা মূল্যায়ন পেতে চাই আল্লাহ রসুল সাল্লা সাল্লামের ভালোবাসা যদি অন্তরের মধ্যে নিতে চাই দরুদের কোনো বিকল্প নাই কারণ রসুল বলছেন তোমার নাম জানায়া ফেরেস তারা তৎক্ষণাৎ আমার কাছে পৌঁছায় দেয় সুবাহ আল্লাহ এটা হচ্ছে দরুদের টাওয়ার আপনার আমার যেরকম গ্রামীণ ফোনের টাওয়ার এয়ারটেলের এয়ারটেলের টাওয়ার আছে আল্লাহ রবিন সারা দুনিয়াতে একটা টাওয়ার রাখছেন ওই টাওয়ারটা বিদ্যুৎ বেগের টাওয়ার ওই টাওয়ারে কোনো বান্দা যখন আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ পড়া শেষ টাওয়ারে নক করা শেষ টাওয়ারের ফেরেস্তা আপনারটা শোনা শেষ এক মুহূর্ত দেরি নাই আপনার নাম সহ রাসুলের দরবারে পৌঁছানো শেষ সোহান আল্লাহ এটা হচ্ছে দরুদ এই দরুদ হচ্ছে আপনার আমার জন্য বিরাট নিয়ম এই জন্য জুমার দিনে বেশি বেশি দরুদ পাঠ করতে হবে প্রিয় ভাই রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এরপর একটা ভয় দেখাচ্ছেন জুমার সালাদ যদি কেউ ছেড়ে দেয় রসুল সাল্লাম তাদের ব্যাপারে বলছেন মুসলিম শরীফের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবী বলছেন কেউ যদি জুমার নামাজ ছাড়তে শুরু করে জুমার নামাজ ত্যাগ করতে শুরু করে জুমা তার অন্তরের মধ্যে টানে না কত মানুষ আছে যে দেখেন জুমার দিনও জুমা পড়ে না আল্লাহ নবী বলছেন এরকম করো না আল্লাহ বলছেন আল্লাহ তাদের অন্তরের মধ্যে শিল মোহর মেরে দিবেন এই শিল মোহর মুনাফেকি এবং গাফলতের শিল মোহর ওর আল্লাহর প্রতি আর ভালোবাসা থাকবে না এই গাফলতি অবস্থায় সে মুনাফেক অবস্থায় গাফেল হিসাবে বেইমান হিসাবে খবরে চলে যাবে না উজুবিল খবর নেন কোন বন্ধু বান্ধবরা আমাদের জুমা পড়ে না কত নির্মাণ শ্রমিক কত রোডের শ্রমিক কত ইমানদার মুসলমান কাজ করেই যাচ্ছে জুমার পরে জুমা চলে যাচ্ছে কাজ করে না যারাই আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে তাদেরকে আপনাকে বলতে হবে যে না এটা তুমি করতে পারো না দুনিয়ার সব কাজ একদিক তুমি পরপর তিনটা চারটা জুমা ছেড়ে দিও না আল্লাহ তোমার অন্তরের মধ্যে মোহর লাগাই দিবেন আল্লাহ তোমাকে মুনাফিকের জীবন দিয়ে দিবেন গা ফেল হয়ে যাবি তুই সবার আগে ইমান প্রিয় ভাইরা এই জন্য জুমা ছাড়া যাবে না আপনার আমার বাড়িতে যদি কেউ কাজ করে তাদের ব্যাপারে সতর্ক হন পান যে কেন মুসল্লি জুমা তো ছাড়ার কোনো সুযোগই নাই এইভাবে উৎসাহ দিতে হবে জুমাতে প্রিয় ভাইরা তারা যেন জুমায় আসে প্রিয় ভাইরা রসুল্লাহ সাল্লাম এরপরে বলছেন মনোযোগ দিয়ে শুনেছে একদম চুপ থেকেছে কোন কথা সামনের তিন দিন যে গুণা করবে বান্দা আল্লাহ সেইটাও মাফ করে রাখবেন সোহান আল্লাহ চিন্তা করছেন কি নিয়ে আমল দুটা আমল বাড়ির থেকে উজু করে আসতে হবে মসজিদে এসে উজু না বেলাল সাহেব পানি নাই মেশিন ছাড়েন এইটা না এটা একমাত্র বাজারের মধ্যে এসে আপনি বাধ্য মুসাফির তাদের জন্য আপনি বাড়ির থেকে অজু করে আসবেন অজু ছুটে গেলে এখানে অজু করবেন আর আপনি তো আসেনি অজু করার জন্য এই জায়গায় দ্বিতীয় এক মাসলা জানেনার জন্য আরও অজু করে বাঙালি বেশি বেশি আজারা অজু করে আগে গোসল করছে কি সুন্দর কমপ্লিট গোসল হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ নাকে পানি দিয়ে হাত ধুয়ে মুখ ধুয়ে সুন্দর করে গোসল করছে আবার অজু করে জানে না যে গোসল বড় ফরজ এর মধ্যে অজু আপনার কমপ্লিট আবার কি জন্য আপনি অজু করেন জানেন না আপনি এই জন্য গোসলের সুন্নত মানেন দুই হাত ধুলেন কুলি করলেন এরপরে মুখ ধুলেন কনুই পর্যন্ত ধুলেন মাথার মধ্যে হাতটা ভুলাই নিয়ে ডান কাঁধের থেকে পানি ঢাললেন বাম কাঁধে পানি ঢাললেন এরপরে মাথায় পানি দিলেন পুরো শরীর পরিষ্কার করলেন শেষে উঠে আসার সময় মগ দিয়ে দুই পা ধুয়ে চলে আসলেন আপনার অজু হয়ে গেছে এর মধ্যে আবার কি জন্য অজু করেন আপনি জামা কাপড় পরে আবার অজু করতেছে আর একবার মুসলমান কিচ্ছু জানলো না এখন পর্যন্ত যে কোনটা বেসিক গতকালকে একজন ফোন করছে আমার ফোন ধরলেই জানি একটু রাগ হচ্ছে 
কারণ এত বেশি ফোন আর এত বেশি চাপ যাচ্ছে জন্য আমি ফোন ধরে মানুষের সাথে সভ্যভাবে আচরণ করতে পারছি না এইজন্য আমি ফোন ধরা বাদ দিয়েছি যে আগামী এক মাস পরে শরীরের যখন একটু এইরকম মানে খিটমিটে অবস্থাটা শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে সফরের ক্লান্তি তারপরে আবার ফোন ধরবো ফোন ধরে আমাকে বলছে হুজুর একটা মাসালা না দিলেই নয় কি মাসালা কই হুজুর এই ফজরের দুই রাখাত শূন্যত কি ফজরের নামাজের আগে পড়বো না পরে পড়বো মাথা ঠিক থাকবে বলেন তো ভাই আমি বললাম কেন এই প্রশ্ন করলেন কেন উনি বলতেছেন না হুজুর আমি জোহরেরটা তো সব সময় পরেই পড়ি মাগরিবেরটাও পরেই পড়ি এই জন্য ফজরেরটাও পরে পড়া লাগবে নাকি আমি বললাম জোহরের আগেও তো শূন্যতে মুয়াক্কাদা আছে এইটা ইমানদারের হাতের সময় থাকলে মাস এটা পড়তে হবে আপনাকে চার রাখাত আগে পড়বেন আপনি এইটা আপনি পড়েন না বলে না না আমি তো ওই মাগরিবের পরে তারপরে এসার পরে ওই হিসাবে সবই পরে ধরে ফজরেরটাও বলে পরে পরে চিন্তা করেন বললাম বয়স কত কয় হুজুর বেশি হয়নি ছাপ্পান্ন বছর আপনারা বলেন আপনাদের রাগ হতো এই মাসালা শুনতে চাইলে আপনাদের হয়তো রাগ হতো না যে রিপ বাবা আমি একটা এল এম জানি আমার কাছে ফোন করছে আপনি খুশি কিন্তু আমি তো খুশি হতে পারতেছি না কারণ এই মাসালা জানার জন্য যদি ফোন ধরে তিন মিনিট বলা লাগে আমরা কোন ইমানের অবস্থায় আছি তাহলে আমরা প্রিয় ভাইয়ের এই জন্য ইসলামকে জানতে হবে তালা বলে আলমি ফারিদা মানে অ্যালজাবরা গণিত তারপরে হচ্ছে এই কি বলে অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যাপ্লাইড ফিজিক্স নয় বেসিক ইসলাম যে ইসলাম জানলে আপনি আল্লাহ শরীয়তের মোটামুটি একটা ধারণা পান ওইটুকু ফরজ বাকিগুলো নফল ওইগুলো করা ইসলাম না যায় বলে না কিন্তু এইগুলোকে করাকে ফরজ বলছে গোসল ফরজ হয় কেমনে ফজ গোসল ফরজ করতে ফরজ ফরজ গোসল করতে হয় এইটাও তো আমরা জানি না প্রিয় ভাইয়েরা কত মানুষ যে ফরজ গোসলের মাসালাই জানে না যে কেমনে ফরজ গোসলটা করতে হয় এই জন্য ইসলাম এটা জানতে হবে আল্লাহ নবী বলছেন কেউ যদি বাড়িতে উজু করে সুন্দর করে উজু করে মসজিদে আসে জুমার দিন ক্ষতিবের খুদবা শুনে ফাস্তামা আউ আনসাতা চুপচাপ থাকে আল্লাহ রাবুল আমিন বলছে আল্লাহ নবী বলছেন গুফির আল্লাহ মাইনাল জুমাতিল আল জুমাতে লোকরা এই জুমাতে কই জুম আল্লাহ মাফ করেন আর অতিরিক্ত তিন দিনের গুণা আল্লাহ মাফ করে দেন এরপর আল্লাহ রসুলাম বলছেন ও আমান মাসাল হাসা ফাকত কেউ যদি আসার পরে দেখলো আহা সামনে একটা কাঁকড় পরে আসে মনোযোগটা কিরকম গভীর হতে হবে খুদবায় যে কাঁকড় পরে আসে কাঁকড়টা নড়াচ্ছে কাঁকড়টা খেলতেছে এদিক থেকে একবার এদিক নিচ্ছে এই কাজ করলেও সে একটা গুণার কাজ করলো মসজিদে আসার পরে এত কনসেন্ট্রেশন দিয়ে কথা শুনতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রাবুল আমিন এই নিয়ামত দিয়েছেন আপনার আমার জন্য এরপরে জুমার দাম কত আল্লাহ নবী বুঝাচ্ছেন আল্লাহ নবী বলছেন মান ইউমাল জুমা শেষ করে দিচ্ছে এখনই ভালো করে হাদিসটা শুনে নেন মান ইউমাল জুমা सर्वोच्च सुंदर पोशाक पड़े नतून ना क्या नतून ब्रैंड अनेक दामी एरक नये पोशाक सुंदर एरक सुंदर पोशाक पड़े गेंजी जेटा पड़से ऊपर जमा तो प्रतिदिन चेन्ज कर गेंजी तो सात दिन चेन्ज ना एक बार जो खुले उनार बगल देखानो जाए तो जी घबड़ा जित आसेना एरक अनेक आगू कथा अपन का क्यों बोलें छाड़ा कारण एत छोटकाटा कथा बोलार मत लोक नहीं चिंता करते ऊपर जमा सुंदर आई यही भलो जी ना आल्ला नबी भीतर कथाओ लिबास मान कि परिच्छन्न पोशाक अपन गाय दुर्गन्ध होते ही तरह आपके आतर व्यवहार करते आल्ला नबी बपर भाई जान कष्ट ना पाई अपनी जो प्रत्येक दिन गोसल करें प्रत्येक दिन आनी पंद्रह दिन टाना सबान व्यवहार करबें आपनर जे सकल सन्धि आज है जगूलते गंध बेर जत बार गोसल करें आपनी आपना के चालेज दिल्ली निजे यार अनेक बंधु बान्धव के ठीक कर देखी और गा दिए एक गंध बेर ये मानवीय ये नहीं कारो कि घृणा करा কাউকে টিস করা ইসলাম এটা পছন্দ করে না গোসলে যাবেন দুই বগল যেটা আছে আপনি সাবান লাগান হাতের মধ্যে একটু সাবান নিয়ে গলায় সাবান লাগান কানের পেটে সাবান লাগান আবার হাতে নেন এখানে সাবান দেন এখানে দেন দুই পায়ের এই দুই পাশে দুই কাছির মধ্যে দিয়ে আপনি যত দিন গোসল করবেন আপনাকে সাবান লাগাতে হবে গোসলের সাবান নাই টয়লেটের সাবানটা রাখা আছে টয়লেটের সাবানটা নিয়ে একটু ধুয়ে ফেলেন যেন উপরের ময়লা চলে যায় হাত দিয়ে ধুয়ে ফেলে ওই সাবান দিয়ে হলেও আপনি দুই বগলে গলায় কাঁধে কাছিতে এইগুলো দিয়ে আপনি টানা সাবান দিন গোসল করে দেখেন আপনি প্রত্যেক দিন এরপরে ফ্রেশ এক দিনের গেঞ্জি দ্বিতীয় দিন পড়তে পারবেন না আপনার সাত দিনের মধ্যে আপনার শরীরের গন্ধ আল্লাহ দূর করে দিবে বিশ্বাস করেন এইটা আমি প্রমাণসহ আপনাকে বলছি 
আমার নিজের প্রমাণ সহ আমি এরকম ছেলেকে ঠিক করছি এরকম আমি জানি কারণ উন্নত সুসুন্দর করে গোসল করা সিস্টেম সাথে জানে না বারবার আমি হাদিসগুলো এই জন্য বলি হাদিসের মধ্যে বক্তব্য আছে মান গাসালা মান তাওয়াদ্দা শেষ হয়ে যাওয়ার কথা আল্লাহ নবী বলছেন ফা আহসান আল উদু ফা আহসান আল গাসলা সর্বোত্তম ভাবে গোসল করে গোসল তো গোসলই পানি দিয়ে দিলেন গোসল হয়ে গেল সর্বোত্তম গোসল মানে কি বিউটি অফ ইসলাম গুলো এখান থেকে চিন্তা করতে হবে সর্বোত্তম গোসলটা কি তাহলে সর্বোত্তম গোসল মানে কি একবারে এক ঘন্টা ব্যাপী গোসল সর্বোত্তম গোসল রসুল সাল্লাম গোসলের পানির ব্যাপারেও তো বলে দিয়েছেন কটক পানি লাগবে আর বা আমোদ খামসামোদ পাঁচ সাড়ে পাঁচ লিটারে আল্লাহ নবী গোসল করে ফেলতেন সেই রসুল সাল্লাম উন্নত গোসল কিভাবে করতেন তাহলে এটা তো গোসলের টেকনিক আল্লাহ রসুলের সন্ন্যাত মেনে গোসল করা এটা আপনার আমার জন্য দায়িত্ব প্রিয় ভাইরা আভ্যন্তরীণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বেশি করে করেন রসুল্লা সাল্লাম এই পরিচ্ছন্নতার বিধান দিয়েছেন নক্কাতা সুন্নাত দশটা সুন্নাত আছে প্রত্যেক নবী রাসুল যেইগুলো করছেন নাকের লোম পরিষ্কার করা সুন্নাত নক্কাটা সুন্নাত বগলের পশম উকড়িয়ে ফেলা সুন্নাত নিচে পরিষ্কার হওয়া সুন্নাত রসুল সাল্লামের এগুলো সব সুন্নাত বিধান আছে গোপ ছোট করা সুন্নাত চাষা সুন্নাত না আমাদের মধ্যে অনেকে আছে গোপ একবারে চাইছে ফেলে গোপ চাষা সুন্নাত না গোপ ছোট করা সুন্নাত গোপ চাষবেন না এই চাষার বিধান নাই দাড়িকে ছেড়ে দেওয়া সুন্নাত এগুলো রসুল সাল্লাহ টুপির গন্ধ আমি দু একজন আর পাইছি পাশে তারা কিরে এত সুন্দর লোকজন গন্ধ করতে গেছে টুপিতে গন্ধ আসে ঘেমে ঘেমে শেষ হয়ে গেছে খবরদারের কম না পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তাল্লা রসুল সাল্লাম বলছেন মান এ কথা সালা ইউমাল জুমা ও মাসামিম তৈবিন ইন কানা আইন্দাহু ইমানদারের কাছে আতর থাকবে এটাই চরিত্র লাউ মধু আতর ফুল ভালোবাসতেন আল্লাহ রসুল ইমানদার আপনি কেমনে আপনার কাছে আতর থাকে না কেমনে সুগন্ধি থাকেন আপনার কাছে অ্যালকোহল যুক্ত পারফিউম ব্যবহার করেন কোনো গুণা হবে না জায়জ আছে কোনো গুণা নেই অ্যালকোহল যুক্ত পারফিউম কারণ ওই অ্যালকোহল কেউ নেশার জন্য ব্যবহার করে না ওইটা ওই সুগন্ধি ধরে রাখার জন্য করে তা কোয়ার জন্য কেউ ত্যাগ করে নন অ্যালকোহলিক আছে আমি নিলাম না আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু নাই আপনার কাছে ওইটাই ব্যবহার করেন কোনো গুণা হবে না এরপরে রসুল সাল্লাম বলছেন সুন্দর কাপড় পরে এরপরে মসজিদে আসে আসার পরে সময় পাইছে নামাজে দাঁড়ায় গেছে কোনো গপ গুজব নাই নামাজ পড়ছে নামাজে দাঁড়ায় গেছে সুন্দর জামা কাপড় পড়ছে সুগন্ধি লাগাইছে গোসল করছে হেঁটে হেঁটে আসছে নামাজের মধ্যে দাঁড়ায় গেছে কাউকে কোনো কষ্ট দেয় নাই এই কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে আবার কঠিন কথা আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন ফেলাম নষ্ট করে দিচ্ছি আমি তাকে কষ্ট দিচ্ছি এরকম মানসিকতা যেন না হয় এই জন্য আপনি যদি পরে আসেন আপনাকে পরে বসতে হবে আপনি যে হন না কেন আপনি যে হন না কেন এটা আপনার জন্য রসুল সাল্লামের নির্দেশ করা এটা তো আমার কথা বললে না আপনি আমার গালি দিবেন হ্যাঁ হুজুর আপনি ক্যাশিয়ার সাহেবের বিপক্ষে মনে হয় বললেন না রে আমি করতে ক্যাশিয়ার সাহেবের বিপক্ষে বলবো আমার রসুল এই কথা বলতে বলছেন জন্য না আমি বলছি তা আমি কি এক নম্বর আসামি এক নম্বর আসামি কে বলেন না কেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম দুই নম্বর আসামি আমি আমি এক নম্বর আসামি না এক নম্বর আসামি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম উনি বলতে বলছেন আমি বলে দিচ্ছি বাস আমার তো কোনো এখানে চিন্তা ভাবনা করার সময় নাই ভাই আমার নবী বলতে বলছেন আমি তাই জন্য আমার নবী বলছেন খবরদার পরে আসবে পরে বসবে তুমি তোমার জায়গাকে খাস বানায় ফেলো না রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কথাটা আমার কথা না হাদিস রেফারেন্স সহ বলতেছে হাদিসের বলে দিচ্ছি পুরোটা বলি আগে জীবনে বরক দান করবেন প্রিয় ভাইরা সর্বশেষ ইবনু হিবানের একটা হাদিস এই হাদিসটা আমার খুব মনের মধ্যে আশা জাগানীয় হাদিস কোন ব্যক্তির জীবনে যদি একদিনে পাঁচটা আমল যুক্ত হয় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম বলছেন তাহলে আল্লাহ তার জন্য আহলুল জান্না হিসেবে তাকে লিখে নেবে 
একদিন পাঁচ কাজ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন খামসুন মান আমাল আহুন্না ফি আউমিন কোনো একটা দিবসে কেউ যদি পাঁচটা কাজ করে আল্লাহ তাকে আহলুল জান্না হিসেবে তাকে গ্রহণ করে নেবেন এক নম্বর কাজ কি মান আদা মারি দান কেউ যদি অসুস্থ হয় তাকে দেখতে যায় অসুস্থ হয়েছে রুগী দেখতে গেছে একদিনের মধ্যে প্রথম কাজ রুগী দেখা দ্বিতীয় কাজ অসাহিদা জানা জাতান কোন একটা জানাজার খবর পাইছে জানা যায় শরিক হয়ে গেছে ওই দিবসের মধ্যে একজন রুগী দেখছে জানা যায় শরিক হয়েছে এরপরে আসল বলছেন ওসমান এরপরে যদি ওই দিন সে রোজা থাকে রোজাও ছিল রুগীও দেখছে জানা যায় শরিক হয়েছে এরপরে রসুল সাল্লাম বলছেন ও রাহা ইলাল জুমা এরপরে যদি সে জুমার নামাজে শরিক হয় তার মানে কি বোঝা যায় জুমার দিনের আমল হতে হবে অন্য সব আমলই হতে পারে কিন্তু সব দিন তো জুমা হবে না জুমার দিন জানা যায় গেছে রুগী দেখতে গেছে এরপরে রোজা রেখেছে আল্লাহ নবী এরপরে বলছেন ও আতাকা রকবেতান আর কেউ যদি কোনো দাসকে অবমুক্ত করতে পারে এই পাঁচ টাকা যদি একত্রিত হয় একদিনে আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রব্বুল আমিন তাকে আহলুল জান্না হিসাবে লিখে নেবেন সব তো পারবো সব তো সব চিন্তা করতেছে এখন সবই পারবো কিন্তু আমি তো দাস মুক্ত করতে পারবো না তাই তো ভাবছেন নাকি আমি জানি তো এইটা এই জন্য তো আপনাদের কাছে বলবো পিপারেশন নিয়ে রাখছি প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দাস মুক্ত করার বিধান তখন দিয়েছিলেন এখন তার দাস মুক্তি নাই কিন্তু এখন দাসের থেকে বড় দাস আছে আপনার বাড়িতে যে লোকটা কাজ করে আপনার যে কর্মচারী আপনার যে ড্রাইভার আপনার বাড়ির যে দারোয়ান তার সাথে আমরা দাসের থেকে খারাপ ব্যবহার করি আরবের কোনো দাসকে এখন পর্যন্ত খবর পাওয়া যায় নাই ইমান গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে তারা ছেঁকা দিছে পিঠের মধ্যে দাগ দিয়ে দিছে না খাওয়ায় বাথরুমের মধ্যে ভরায় রাখছে এরকম কোনো খবর আমরা কোরআন হাদিসে আই আমি জাহিলাতে পাই নাই আর বাংলাদেশে এরকম খবর পাওয়া গেছে দশ বছর বারো বছরের গৃহকর্মীকে অত্যাচার করছে নিষ্পেষণ করছে মারতে মারতে ছেঁকা দিতে দিতে তাকে অন্ধ কোয়ানাই ফেলছে আছে কি না সুতরাং দাস প্রথা ইসলাম দিয়েছিল অমুক তুমুক অনেক ক্রিটিসাইজ করেন এখন আপনার আমার অধীনস্থ গার্মেন্টসের কর্মী ঢুকার টাইম দেন বের হওয়ার টাইম নাই বলেন ওভার টাইম দিব কিন্তু টার্গেট পূরণ না হলে মাস শেষে ওভার টাইম পায় না গরুর মতো খাটান আছে কি না রসুল সাসা বলছেন তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করো ওদের সাথে উন্নত ব্যবহার করলে দাস মুক্তির আমল হয়ে যাবে পাঁচটা আমল যদি কেউ করে জুমার দিনে ওই ব্যক্তি জুমার নামাজ পড়ে জানা যায় শরিক হয় রুগী দেখতে যায় যদি কোনো মানুষের সাথে উন্নত ব্যবহার করে আর যদি আল্লাহ রাব্বুল আমিন রসুল সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলছেন আদ আমার ইদান যদি সে যারা অসুস্থ তাদেরকে দেখতে যায় এই পাঁচটা কাজ রোজা রাখে একত্রিত হয় আল্লাহ তাকে আহলুল জান্না হিসাবে গ্রহণ করে নেবেন এখানে ছোট্ট একটা মাসাল আপনাদের জন্য বলে রাখি সেটা হাদিসের রসুল থেকে প্রমাণিত জুমার দিনে সোয়াবের এক্সট্রা নিয়তে রোজাকে খাস করা রসুল সাল্লামের সাহাবিদের সন্ন্যাস ছিল না যেহেতু জুমার দিন এত মর্যাদার দিন এত দামি দিন এই জন্য জুমার দিনেই কেবল আমি রোজা রাখবো না এই নিয়তে এক্সট্রা কোনো রোজার বিধান শরীয়তে নাই বুঝতে পারছেন আপনারা জুমার দিনে যে আমার জুমার দিনে এত দামি দিন অতএব এই দিন রোজা রাখলে আমার জন্য আলাদা সোয়াব হবে এরকম নাই কিন্তু এই আমল করার নিয়তে যদি কেউ রোজা রাখে যে জুমাও পাইলাম রোজাও রাখলাম রুগীও দেখতে গেলাম অসুস্থ মানুষের সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হলো জানা যায় শরী কলাম এই নিয়তে রোজা রাখলে যায় যাচ্ছে কিন্তু অন্য কোনো আমল সে করে না কিন্তু এক্সট্রা সোয়াব হবে জন্য আমি জুমার দিনে খালি রোজা রাখবো এই বিধান শরীয়ত দেয় নাই বরং এক্সট্রা সোয়াবের জন্য দুই দিন দিয়েছে সম আর বৃহস্পতিবার আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকে এই বুসগুলা অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করে বল আল্লাহ আমিন আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদের জুমার জন্য যে নিয়ামত দিয়েছেন এই নিয়ামতটা যেন আমাদের জন্য অব্যাহত থাকে আল্লাহর কাছে দোয়া করি বল আল্লাহ আমিন অন্তত আমাদের এই মুসলিম ধর্মপ্রাণ এই দেশের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আমিন যেন এমন কোনো বিপদ গজব আমাদের জন্য না দেন যেইটাকে মোকাবেলা করা অথবা যেইটা থেকে কিওর করার মতো আমাদের ক্যাপাবিলিটি আমাদের সামর্থ্য নাই এরকম যেন না হয় আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করে আল্লাহ আমিন সারা পৃথিবীতে যেখানে আক্রান্ত আছে আল্লাহ যেন অতি দ্রুত তাদেরকে সেফাই করলে আজ এলা দান করেন তাদের কোনো ভুল হয়ে থাকলে আল্লাহ যেন আমার ভাইয়ের ভুলগুলোকে মাফ করে দেন আল্লাহ যেন ইমানের নূরের হেদায়ত তাদেরকে নসিব করেন বলে আল্লাহ আমিন আল্লাহ যেন তাদের বোধের জায়গাকে জাগ্রত করেন দুনিয়ার কোনো ক্ষমতা ক্ষমতা নয় ছোট্ট একটু আল্লাহর পক্ষ থেকে এই ক্ষমতার দ্বারা দুনিয়ার মানুষ কিছুই করার থাকে না তারা বড় দুর্বল এই বোধ যেন জাগ্রত করে আল্লাহর কাছে যেন মাথা নত করার মতো আমাদের মন মানসিকতা দান করেন বলে আল্লাহ আমিন আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাক সুবহানাক আল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আন্তা আস্তাগফিরুকা তুবিলাই ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকা